షెడ్యూల్ లో అంటే అందరికి తెలుసు కదా మన దగ్గర డిఎస్సి సిఎంఎస్ కి ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి ఓకే ఎవరన్నా కావాల్సిన వాళ్ళు వేరే మా ఇది చూసుకుంటే మీకు తెలుసు డిఎస్సి ఎంఎస్ లో ప్లే లిస్ట్ లో దొరుకుతుంది దానికి సంబంధించిన చూసుకుని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని దానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని షెడ్యూల్ లో షెడ్యూల్ లెసన్ అయిపోయింది మాకు అంటే అయిపోయినా మళ్ళీ జరుగుతుందని ఏమైనా అయిపోయింది కదా అనుకోకూడదు ఇట్ ఇస్ సైక్లిక్ మా దగ్గర మళ్ళా అదే ఆర్డర్ లో తిరిగి వస్తా ఉంటాం అనమాట సైకిల్ గా రొటేషన్ బేసిస్ ఏదైతే అది అనుకోండి ఓకే దీంట్లో ఏంటంటే షెడ్యూల్ లో కొన్ని మంచి క్వశ్చన్స్ ని యూట్యూబ్ లో కొట్టి పెట్టిద్దాం అందరికీ కొద్దిగా నువ్వుగా కన్వీనియంట్ గా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటది కదా అని చెప్పి అనుకున్నామండి అందుకని ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెడుతున్నాం ఓకే రైట్ మొదటి చూసుకోండి ఒక అంత శ్రేణి లో ఏ త్రీ ఏ ఎయిట్ ఏ టెన్ ఈ టెన్ అంటే ఏ త్రీ అంటే మూడో పదం ఎందో పదం పదవ పదం అని అర్థం అండి మళ్ళీ వేరే అనుకున్నారు అయితే వాటి మొత్తం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే నాకు కావాల్సింది మొత్తం ఇరవై ఐదు పదాల మొత్తము ఎంత మొత్తం టోటల్ ఇరవై ఐదు పదాల మొత్తము ఎంత అని అడిగాడు ఓకే రైట్ బాగానుంది అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మొదటి నుంచి మూడవ పదం ఇది చివరి నుంచి మూడవ పదం ఏ త్రీ అనేది మొదటి నుంచి మూడోది మరి ఇరవై మూడు అనేది చివరి నుంచి మూడోది కదా మొత్తం ఇరవై ఐదు పదాల్లో ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు అలాగే ఇది మొదటి నుంచి ఎనిమిదవ పదం ఇది పదిహేను చివరి నుంచి ఎనిమిదవ పదం ఇది మొదటి నుంచి పదవ పదం పదహారు అనేది చివరి నుంచి పదవ పదం సో కరెక్ట్ గా వీటికి మధ్యలో ఉండదు ఏదంటే వీటన్నిటికి మధ్యలో ఉండేది ఏదంటే దీనికి సగటు కడితే మధ్యలో వచ్చేస్తుంది మధ్యలో ఏంటి ఇదిగో ఈ రెండింటి మధ్యలో వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్ గా మనకి పదికి పదహారుకి మధ్యలో ఏంటి పదమూడు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వీటి అన్నిటి యొక్క సగటు ఏంటి అయ్యా అంటే పదమూడు అండి ఏ పదమూడు ఎలా వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇలా అంక శ్రేణిలో సగటు ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ గా డివైడెడ్ బై ఆర్ అంటే ట్వంటీ వన్ సగటు ట్వంటీ వన్ వచ్చేసింది వెంటనే మనం ఏం కావాలి మొత్తం కావాలి కదా ఇరవై ఐదు పదాలకి మొత్తం కావాలంటే మొత్తము ఈజ్ ఈక్వల్ సగటు లో చెప్పుకుంటామండి సంఖ్య ఇంటూ సగటు అది బేసిక్ రూల్ మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ సంఖ్య ఇంటూ సగటు సంఖ్య ఎంత ఇరవై ఐదు సగటు ఎంత సగటు అంటే ఏంటి ఇరవై ఐదు పదాల్లో సగటు అంటే మధ్యలోది మధ్యలో ఇదంత పదమూడోది ఇదిగో పదమూడోది ఇక్కడ కనుక్కున్నాం దట్ ఈస్ ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు అంటే ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ప్లీజ్ తెలుసుకోండి నోట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఒక అంక శ్రేణిలో ఇరవై మూడు పదాలు ఉన్నాయి మధ్యనున్న మూడు పదాల మొత్తం ఏడు వందల ఇరవై అంటండి సో ఇరవై మూడు పదాలు కదా మధ్యలో అంటే అటు పదకొండు ఇటు పదకొండు పోయి మధ్యలో ఏమవుతుందండి పదకొండోది పన్నెండోది పదమూడోది అంతేగా ఇరవై మూడు పదాల్లో మధ్యలో అంటే మధ్యలో ఏంటి పదకొండోది సో అటు పది ఇటు పది పోతాయండి ఇరవై ఇంకా మధ్యలో పదకొండోది పన్నెండోది పదమూడోది సో ఈటి మొత్తం ఇచ్చాడు పదకొండు పన్నెండు పదమూడు ఈటి మొత్తం ఎంత ఇచ్చాడంటే ఏడు వందల ఇరవై సగటు కడితే ఏదో వస్తుంది ఈటిలో మధ్యలో వచ్చేస్తుందిగా ఎప్పుడైనా సరే అంక శ్రేణిలో సగటు కడితే మధ్యలో దిగుద్ది కాబట్టి దీని సగటు అంటే ఇదిగో అండి టీ ట్వెల్వ్ అంటున్నా ఎంత అయ్యా అంటే ఏడు వందల ఇరవై బై మూడు మూడు పదాలే కదా సగటు అంటే దట్ ఈస్ టూ ఫార్టీ రైట్ చివరి చూడండి చివరి అంటే ఏంటి చివరి మూడు పదాలు అంటే మొత్తం ఇరవై మూడు పదాలు కదా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇక్కడ రాస్తున్నా ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆటి మొత్తం ఎంత పదమూడు వందల ఇరవై సగటు ఈటి సగటు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు లో సగటు ఏది ఇరవై రెండోదేగా అంటే టీ ట్వంటీ టూ ఎంత అండి పదమూడు ఇరవై బై మూడు ఇవి కూడా మూడు పదాలే కదా ఎంత వస్తుంది అంటే నాలుగు వందల నాలుగు మూడు పన్నెండు నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు మళ్ళీ నాలుగు సున్నా నాలుగు వందల నలభై సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు జాగ్రత్తగా దీన్ని దీన్ని ఇదేమో పన్నెండోది ఇరవై రెండోది అంటే ఎంత తేడా ఉంటుంది పది డీలు పన్నెండో దానికి ఇరవై రెండో దానికి తేడా ఎంత ఉంటుంది అండి పది డీలు ఎంత తేడా పది డీలు ఎంత అండి పది అంటే పదాంతరం పది డీలు ఎంత అంటే రెండు వందలు అయిపోయింది ఇంకేముంది లెక్క ఇదిగోండి ఇక్కడ రాసిన పక్కన చేద్దాం పోని ఓకే టెన్ డి ఈస్ టూ హండ్రెడ్ అండి ఎందుకంటే ఇదిగో ఈ రెండింటి తేడా చూసుకో రెండు వందల నలభైకి నాలుగు వందల నలభైకి అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ నీకు ఎన్నోది కావాలంటే పద్దెనిమిది కావాలన్నాడు పద్దెనిమిది కావాలంటే ఇదిగోండి టి పద్దెనిమిది కావాలి అంటే దీనికి లేదు రెండు వందల నలభై పన్నెండు దానికి ఎన్ని డీలు కలపాలి ఆరు డీలు కలపాలి ఇది పన్నెండోది కదండి పద్దెనిమిది కావాలంటే ఇంకేంటి ఆరు డీలు కలపాలి కాబట్టి ఆరు డీలు ఆరు డీలు రాసినా ఏమైతుంది టూ ఫార్టీ ఇంటూ ఆరు ఇరవై సో దట్ ఈస్ నూ
దాన్ని కలిపితే యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్ నోట్ చేసుకోండి ఒక చతురస్రం యొక్క భుజం అంట నాలుగు గంట అండి అయితే దాన్ని భుజాల మధ్య బిందువులు జరిపితే మరో చతురస్రం వస్తుంది కదా అదే చెప్పాడు వాడు ఏమంటా అండి ఇలా చతురస్రం ఉందండి ఓకే దాని భుజం నాలుగు మధ్య బిందువులు ఇలా కలిపాడు అనుకోండి మళ్ళా చతురస్రం వచ్చేసింది కదా అక్కడ తో ఆగలేదంటాడు మళ్ళా మధ్య బిందువులు కలిపాడు అంటే మళ్ళా చతురస్రం వస్తుంది కదా మళ్ళా కలిపాడు అనుకోండి మళ్ళా చతురస్రం వస్తుంది కదా ఇలా కలుపుకుంటా పోయాడండి అనంతంగా ఓకే అయితే అలా ఏర్పడే చతురస్రాల అన్నిటి యొక్క వైశాల్యాల మొత్తం ఎంత అని మొదటి చతురస్ర వైశాల్యం ఎంత పదహారు అంతేగా నాలుగు కదండి భుజం నాలుగు ఇచ్చాడు కదా ప్లస్ రెండవ చతురస్రం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం అండి చతురస్రం ఉందనుకోండి ఇలా భుజాల మధ్య బిందువులను కలిపితే ఏర్పడేటువంటి చతురస్రం ఎలా ఉంటదంటే ఒరిజినల్ వైశాల్యంలో సగం ఉంటదండి చతుర్భుజమైనా సరే చతుర్భుజములో భుజాల మధ్య బిందువుల్ని కలిపితే ఏర్పడే చతుర్భుజ వైశాల్యము ఒరిజినల్ చతుర్భుజ వైశాల్యములో ఎంత ఉంటుంది సగం ఉంటది కాబట్టి ఇది కూడా పదహారు కదా దీని తర్వాత వచ్చేది ఎనిమిది ఉంటది వైశాల్యం నేను డైరెక్ట్ గా వైశాల్యం రాసేస్తున్నానండి భుజం కాదు వైశాల్యం తర్వాత వచ్చేది ఎంత ఉంటది అంటే నాలుగు ఉంటది ఆ తర్వాత రెండు అండ్ సో ఆన్ వీటి మొత్తం ఏంటిది అనంత గుణశ్రేణి కదా ఇదేంటండి అనంత గుణశ్రేణి చూడండి ఎంత డి డి ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ హాఫ్ సగం అవుతుంది ఎక్కడికక్కడ దీంట్లో ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఎయిట్ బై సిక్స్టీన్ అంటే హాఫ్ మన ఫార్ములా అనంత గుణశ్రేణి మొత్తానికి సూత్రం ఉందిగా ఏది ఏ బై వన్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఎనిమిది సారీ పదహారు వెరీ సారీ అండి పదహారు డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ హాఫ్ ఆర్ అంటే హాఫ్ కాబట్టి వన్ మైనస్ అంటే హాఫ్ పైకి వెళ్ళిపోద్ది దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ సో వైశాల్యాల మొత్తం ఎంత అంటే థర్టీ ఓకే చూడండి పిక్యూఆర్ఎస్ అనేవి అను పదాలలో మొదటి మూడు పదాలేమో అంత శ్రేణిలో ఉన్నాయంటండి తర్వాత చివరి మూడు పదాలేమో గుణశ్రేణిలో ఉన్నాయంట అయితే చివరి మూడు పదాలు మొదటి మూడు పదాలు గుణశ్రేణి సారీ చివరి మూడు అంకశ్రేణి ఆ చివరి మూడు అంకశ్రేణి యొక్క పదాంతరం కూడా ఇచ్చేశాడు ఎంత ఆరు అలాగే ఇంకోటి ఇచ్చాడు మొదటి మరియు చివరి పదాలు సమానం సో అయితే పి విరువ ఎంత ఇదండి శ్రేణి పి క్యూఆర్ ఎస్ వాడు ఏమన్నాడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడుగా కాబట్టి ఇది కూడా పీనే అత్యంత రాద్దాం రండి ఇది వాడు ఇచ్చింది సో మనకి తెలిసి ఇది కూడా పీనే ఈక్వల్ కాబట్టి వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ పదా ఈ మూడు అంకశ్రేణి కదా పదాంతరం ఎంత అన్నాడు ఆరు అన్నాడు కదా ఇది ఆరు తక్కువ ఉంటది ఇక్కడ దీనికంటే ఇంకొక ఆరు తక్కువ ఉంటది ఇక్కడ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకే అండి ఆ తర్వాత వచ్చింది మరి మొదటిది పీనేగా పి రాసి ఓకే నాలుగు రాసి ఎందుకంటే ఈ అంకశ్రేణి తీసుకున్నాం ఇది పక్కన పెట్టండి ఇది పి ఎందుకంటే మొదటిది చివరిది సమానం కాబట్టి దానికంటే ఆరు తక్కువ అంటే పి మై ఎందుకంటే ఆరు తక్కువ పదాంతరం ఆరు కాబట్టి ఇంకొక ఆరు తక్కువ సరే మొదటిది కూడా ఎంత పి సరే ఈ మూడు మొదటి మూడు ఏది గుణశ్రేణిలో ఉన్నాయి కదా గుణశ్రేణిలో ఉంటే మధ్యలో దాని వర్గం మధ్యలోది పి మైనస్ ట్వెల్వ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఇంటూ పి మైనస్ సిక్స్ దీన్ని విడగొట్టేసుకుంటే పి స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ పి ప్లస్ నూట నలభై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ పి స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ పి పి స్క్వేర్ పి స్క్వేర్ అయిపోయింది ఇరవై నాలుగు పి ఇటు వచ్చేస్తే ఎయిటీన్ పి ఈజ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పద్దెనిమిది దీంట్లో ఎనిమిది సార్లు సో వచ్చేసింది కదా పి విలువ ఎంత అంటే ఎనిమిది నోట్ చేసుకోండి ఓకే అండి చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెండు అంక శ్రేణిలో మొదటి పి పదాల మొత్తములు ఇవి ఆ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అయితే వాటిలో ఏడవ పదాల నిష్పత్తులు ఏడవ పదం అడగొచ్చు లేదా ఎన్నవ పదం అడగొచ్చు ఏదైనా కనుక్కోవచ్చు ఎంత అని ఓకే అండి ఇక్కడ పదాల నిష్పత్తి అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి మొత్తానికి నిష్పత్తి ఏంటి ఫార్ములా ఎన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఏ ప్లస్ ఫార్ములా రాస్తున్నా అండి ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి కదా సో కింద కూడా వస్తుంది అట్లాగే ఎన్ బై టూ ఇంటూ ఇంకోటి ఏదో ఎం ఎన్ బై టూ ఎం బై టూ అందుకని ఏంటంటే సో ఇక్కడ రెండింటిలో రెండు అంత శ్రేణులు రెండవ దాంట్లో దాంట్లో కూడా అంతే కదా ఎన్ బై టూ ఇంటూ దాంట్లో ఏదో సమ్ టూ బి ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ దాంట్లో ఇంకోటి ఏదో బి ఉంటది క్యాపిటల్ డి అనుకోండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఇదిగో ఈ ఎన్ బై టూ ఎన్ బై టూ ఎన్ కొట్టుకుపోద్దండి అందువల్ల ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది అది అది మనం పెట్టుకోవాలి అంతే కానీ ఇట్లా చేయకూడదు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో అంటే పి లేకపోతే మొదటిది ఫస్ట్ శ్రేణి చూద్దాం చూస్తాం చూడండి సో దీనికి ఏంటి సమ్ ఏంటి అయ్యా అంటే పి ఇంటూ టూ అయిపోయినా పర్లేదండి ఫోర్ పి ప్లస్ వన్ దీని నుంచి మొదటి పదం కనుక్కోండి పి వన్ ఎంత వన్ పెడితే పి వన్ వచ్చేస్తుంది కదా మొదటి పదం అయినా మొదటి పదం వరకు మొత్తమైన ఒకటేగా
వన్ పెడితే జాగ్రత్త చూసుకోండి దాట్ ఈస్ వన్ పెడితే లేదు దీనికి కావాలంటే ఒక్కసారి పెట్టకూడదాం ఎంత ఫోర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ పీ ఓకే దిస్ ఇస్ టి వన్ వచ్చేసింది వన్ పెడితే ఎంత అండి నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు రైట్ మరి దీంట్లో డి కనుక్కోవచ్చుగా డి ఎట్లా వస్తుంది డి ఎలా వస్తుందండి సో దీన్ని రెండు సార్లు డెరివేటివ్ చేయండి ఎంత ఎనిమిది డి ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అండి ఎనిమిది అది అప్పి అయిపోతే అది రాదు అది కోసం అనమాట జాగ్రత్త ఇప్పుడు నీకు ఏడో పదం కావాలి వాడు ఏడో పదం ఎంత అండి ఏ ప్లస్ సిక్స్ డి ఓకే దీంట్లో ఏ ప్లస్ డి సిక్స్ డి అంటే ఏడో పదం కనుక్కుంటున్నాను ఏ ప్లస్ సిక్స్ డి అంటే ఐదు ప్లస్ ఆరు ఇంటూ ఎనిమిది దాట్ ఈస్ ఫైవ్ మూడు ఓకే రేషో ఫార్మాట్ లోనే రెండో దానికి వద్దాం సెకండ్ ది ఎంత అది టూ పి ఇంటూ టూ పి ప్లస్ సెవెంటీన్ అంటే దట్ ఈస్ టూ పి స్క్వేర్ అండ్ సెవెంటీన్ పి ఇక్కడ కూడా అంతే టీ వన్ ఎంత అవుతుంది అంటే రెండు పదిహేడు పంతొమ్మిది డి ఎంత అంటే డెరివేటివ్ కడితే దీనికి రెండు సార్లు డెరివేటివ్ నాలుగు అయితే దీంట్లో ఏ ప్లస్ సిక్స్ డి కనుక్కోండి దిస్ ఇస్ పంతొమ్మిది ప్లస్ ఎంత అండి ఆరు నాలుగు ఆరు ఇంటూ నాలుగు ఎంత ఇరవై నాలుగు నలభై మూడు సో రెండింటికి రేషియో అడిగాడు కదా దట్ ఇస్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఇక్కడ చిన్న విషయం మర్చిపోకూడదండి పదాలు మొత్తం ఇచ్చినప్పుడు ఆ కొట్టుకుపోద్ది కదా రెండు చోట్ల అందుకని పిని ముందు జాయిన్ చేసే ముందు లేని దగ్గర వేశారు అనుకోకూడదు యాక్చువల్లీ పి బై టూ అది తీసుకున్న ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నో ప్రాబ్లం రెండింటికి టూ ఉంటది కదా ఎందుకని పిని ఇంక్లూడ్ చేస్తే సరే అంటే డి మారుతుంది అనమాట అందుకని మిగిలినవి ఓకే ఏమొస్తుంది అంటే డి మారుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది మామూలు ఈ తీసుకోలేదు అనుకో డి దీనికి ఫోర్ వస్తుంది దీనికి టూ వస్తుంది అది తీసుకోవడం వల్ల దీనికి ఎనిమిది వచ్చింది అండి ఇంతేమో నాలుగు వచ్చింది మంచి క్వశ్చన్ అండి చూస్తాం ఓకే అండి సో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ కొద్ది జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి అనేవి ఐదు వరుస బేస్ సంఖ్యలు మరో ఐదు సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయంట అవి టూ ఏ త్రీ తో అంతం అవుతున్నాయంట అండి రెండోది అయితే రెండవ శ్రేణిలోని సంఖ్యల మొత్తం నాలుగు వందల యాభై రెండవ శ్రేణికి వెళ్దాం ముందు సెకండ్ రెండవది వెళ్దాం ఐదు సంఖ్యలు కదా అది సో ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో వీటి మొత్తం ఎంత రెండవ శ్రేణిలోని అంటే అంత శ్రేణి కదండి వరుస బేస్ సంఖ్యలైనా సరి సంఖ్యలైనా మొత్తం నాలుగు మొత్తం ఎంత నాలుగు వందల యాభై మొత్తం నాలుగు వందల యాభై కాబట్టి ఓకే సగటు కనుక్కుంటున్నా సగటు ఎంత తర్వాత రాద్దామండి సగటు ఎంత అంటే నాలుగు వందల యాభై బై ఐదు అంటే తొంభై సో మూడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ప్లేసులు తొంభై నాలుగు సో అయితే సరే తొంభై వెరీ సారీ అండి నైంటీ నైంటీ అనేది సగటు ఎక్కడ ఉంటుంది మధ్యలోగా తొంభై కాబట్టి ఇదెంత తొంభై రెండు ఇదంతా తొంభై కానీ ఈ చివరి ఇచ్చాడు వాడు ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఏ త్రీ అంటే టూ ఏ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత నైన్టీ ఫోర్ అండ్ ఏ త్రీ ఎంత అండి ఫార్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు రెండో శ్రేణికి వద్దాం రెండో శ్రేణి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ కదా ఏ వన్ ఏ టూ ఈ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ సో దీంట్లో ఏ త్రీ ఎంత అంత ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత మళ్ళా అవి కూడా వరుస బేస్ సంఖ్యలు అంట ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత ఫార్టీ నైన్ ఇదిగో ఇదంత అంటే ఫిఫ్టీ వన్ మన అడిగింది ఏ ఫైవ్ అడిగాడు దట్ ఈస్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఓకే ఓకే ఇది ఒక అనంత గుణ స్త్రీడ్ అంటే ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఎన్ ఇచ్చి కూడా ఇచ్చాడు అలాగే ఇటు మొత్తం కూడా ఇచ్చాడు ఏ వన్ ఏ టూ ఎక్స్ట్రా వాటి మొత్తం థర్టీ టూ అన్నాడు ఇక్కడ ఒక మాట చూడండి ఏ ఎన్ అంటే ఎన్ఓ పదం ఏదో ఒకటి అనుకోండి ప్రతి పదం ఈ ఎన్ఓ పదం ఏంటంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే తర్వాత ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఓకే ఓకే ఒక పదము తర్వాత పదాలు ఉంటాయి కదా వాటన్నిటి మొత్తానికి ఎన్ని రెట్లు ఉంది మూడు రెట్లు ఉంది అటువంటప్పుడు చెప్పుకున్నాం నేను చెప్పుకున్నాం అంటే వస్తుందండి సో ఒక పదము ఏదైనా ఒక పదము తర్వాత పదాల మొత్తానికి ఎన్ రెట్లు ఉంటే సారీ ఆరు రెట్లు ఉంటే లేదా ఎన్ రెట్లు ఉంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత పదాల మొత్తానికి మూడు రెట్లు కదా సో ఆర్ వచ్చేసింది వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ దాట్ ఈస్ వన్ బై ఫోర్ రైట్ ఆ తర్వాత ఏం అడిగాడు వాడు నిన్ను ఇది ఇచ్చాడు టోటల్ ఇచ్చాడు ఈ టోటల్ ఇచ్చేసాడండి చూసుకోండి ఇదిగో టోటల్ ఇచ్చాడు టోటల్ సూత్రం ఏ వన్ బై అంటే మొదటిది ఏ వన్ కాబట్టి వన్ మైనస్ ఆర్ ఈస్ థర్టీ టూ వన్ ఏ వన్ బై వన్ మైనస్ ఆర్ అంటే ఒకటి వచ్చి పావు పోతే నువ్వు పావు ఈస్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ అంటే ఏ ఎంత అండి థర్టీ టూ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఇది ఎన్ని సార్లు కదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ నువ్వు అంటే ఏ వన్ సారీ ఏ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ వన్ కాదు అడిగింది నిన్ను ఏం అడిగాడండి ఏ ఫైవ్ అడిగాడు సో ఏ ఫైవ్ కావాలి కదా So that is a into
సో నాలుగు దీంట్లో ఆరు సార్లు మళ్ళా రెండు రెండు సార్లు మూడు సార్లు సో అయిపోయిన దాన్ని మూడు బై ముప్పై రెండు సో ఐదో పదం ఏ వస్తే చాలు ఐదో పదం ఎంత అంటే మూడు బై ముప్పై రెండు ఓకే జాగ్రత్త చూసుకోండి ఏ ఫైవ్ అండి ఏ ఆర్ పవర్ ఫోర్ ఏ అంటే కనుక్కున్నాం ఇరవై నాలుగు ఏ అంటే మొదటి ఏ వన్ ఓకే అండి దాన్ని స్వచ్ఛ వేస్తే మూడు బై ముప్ప